നടൻ സലിംകുമാറിനെ കുറിച്ച് കെ വി മധു എഴുതി മാതൃഭൂമി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ലുക്കില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കര ബുദ്ധിയ എന്ന സലിംകുമാർ ഫലിതങ്ങളുടെ പ്രകാശന കർമ്മം തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്നു പ്രകാശന കർമ്മം നിർവഹിച്ച മുൻ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ ജേക്കബ് തോമസിനെ കുറിച്ച് സലിംകുമാർ രണ്ട് നല്ല വാക്ക് പറയണമല്ലോ ആ പിന്നെ ഞാൻ അണ്ണനെ പറ്റി കുറച്ച് ഇല്ലാത്തതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെറുതെ പൊക്കി അടിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാച്ചി നീ എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമൊക്കെ പറയാൻ പോകുന്നു എന്താ പറഞ്ഞ് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സാഹിത്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഭാവി പണ്ട് അറിയാൻ ചെല്ലുമ്പോ ഈ തത്തയെ കൊണ്ടാണ് ചീട്ടിടിപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ ഭാവി എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു അറിയാൻ വേണ്ടി അപ്പോ ഇവിടെ ജേക്കബ് തോമസ് സാറിനെ പോലുള്ള അദ്ദേഹം കൂട്ടിലെടുത്ത തത്തയല്ല ആകാശത്തിലൂടെ പറന്നു നടക്കുന്ന ഒരു തത്തയാണ് അപ്പോ ആ ആ തത്തയെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്യിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അതൊരു നല്ല നിമിത്തമാണ് കാരണം ചിലർ വരുമ്പോൾ ചരിത്രം വഴിമാറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ടി എൻ ശേഷൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു എന്താണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ എന്ന് അത് ജേക്കബ് തോമസ് സാർ വരുമ്പോൾ ഈ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറൊക്കെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നറിയിച്ചതും ജേക്കബ് തോമസിനെ പോലെ ആ ധീരനായ തിരുവനന്തപുരവും കണ്ണൂരും തെക്കു വടക്ക് കിടക്കുന്ന ജില്ലകളാണ് സലിം കുമാറിന് ഒഴിച്ച് എന്താ പറയുന്ന ഈ തെക്കൻ കണ്ണൂര് ഇന്നിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന അല്ലെ തെക്കൻ കണ്ണൂരല്ലേ അതെ തെക്കൻ കണ്ണൂരാ പണ്ടായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം പേര് കാരണം കണ്ണൂർക്കാർക്ക് കൂടുതൽ കൊല രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോ പിന്നെ തെക്കൻ കണ്ണൂർ എന്നല്ലാതെ എന്താ വിളിക്കുമ്പോ തിരുവനന്തപുരത്ത് കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ വിദ്യാസമ്പന്നരാണെന്നൊക്കെ അഭിമാനിച്ച് നടന്നിരുന്ന ഒരു നാട്ടുകാർ ഇന്ന് വളരെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം ചിരി നമ്മളിൽ വിട്ടുപോയി വിട്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള തെളിവാണ് ഈ തെക്കൻ കണ്ണൂർ പോലത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ താൻ ഒരു മഹാനടൻ ആയത് എങ്ങനെയെന്ന് സലിം കുമാർ വെളിപ്പെടുത്തും ഒരുപാട് ദുരിതങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ നിന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതാണ്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യം എന്നെ കൊന്നതാണ് അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ ചിരിച്ചു നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ പണ്ടേ ഞാൻ ചത്തുവേനെ കാരണം എന്നോട് വിളിച്ചു ചോദിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് അലോ അലോ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഫോൺ മിണ്ടുന്നില്ല അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം ഈ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ മാ പക്ഷെ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് അതാണ് സന്തോഷം എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്സപ്പിലൊരു മെസ്സേജ് കണ്ടപ്പോൾ എന്നെ മാലയൊക്കെ ഇട്ടിരുന്നൊക്കെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇല്ലേ അതാ തടിയിൽ മഹാനടൻ യാത്രയായി എന്നാണ് എനിക്ക് ഇനി സത്യം എൻ്റെ ആ വികാരം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യ കാരണം എന്നെ മഹാനടനാണെന്ന് അംഗീകരിച്ച് ഇനി ഞാൻ മാറൂല ഇനി ഞാനെങ്ങാനും മഹാനടനെന്ന് എന്നെ തന്നെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പറയരുത് അവൻ അഹങ്കാരിയാണെന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ചതാ ചത്തപ്പോളാണെങ്കിൽ പോലും കാരണം ഇവിടെ മഹാനാവണമെങ്കിൽ ചാവണം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചത്തു കൊടുത്താൽ ആരും മഹാനാണ് അത് അതിൻ്റെതായ അത് ഇതിൽ വീണ്ടും ഒരു ഇടവേള പുതിയ ഗെറ്റപ്പിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്റെ തലമുടിക്ക് എന്ത് പറ്റി പശു നക്കിയത് പോലെ അമ്മേ ഇതെന്റെ ബോംബെ ഫാഷനാ ചലച്ചിത്ര താരങ്ങൾ പുതിയ സിനിമകൾക്കായി രൂപത്തിലും ഹെയർ സ്റ്റൈലിലും മറ്റും മാറ്റം വരുത്തി പുതിയ ഗെറ്റപ്പിൽ എത്താറുണ്ട് അടുത്ത സിനിമയിൽ പുതിയ രൂപവും പുതിയ ഭാവവും ചിത്രീകരണത്തിന്റെ ഇടവേളകളിലും ഗെറ്റപ്പ് മാറ്റില്ല അവർ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈലിലും രൂപത്തിലും എന്തോ ഒരു മാറ്റമില്ലേ നോക്കിക്കേ ഇന്ന് മുഴുവൻ വസ്ത്രധാരണത്തിൽ സമൂലമായ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകണം colleague Ramesh Chanitala ji my hair becomes grey 
but his hair becomes blacker and blacker and blacker ha to kol line kis tarah i lose my hair but he never seems to lose his hair <laughs> the ever young ever smiling ha to kol line kis tarah i congratulate you bye അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വക്രദൃഷ്ടി സമാപിക്കുന്നു വീണ്ടും നാളെ ഇതേസമയം നന്ദി നമസ്കാരം